Danas ćete, moji dragi gledatelji, nešto više saznati o samom kaliju. Koje su njegove glavne funkcije? Za što nama naravno u organizmu treba? Saznat ćete koji su osobe u najvećem riziku da im nedostaje kali, o tom budite računa. I naravno da ću vam reći koji su glavni simptomi kroničnog nedostatka samoga kalija, kalija što je jako dakle, bitno iz perspektive našeg zdravlja. I kad razmišljamo o kaliju, on je jedan od najvažnijih elemenata u tijelu. Kao elektrolit ima zadatak da održava isprava napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanice. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce i odgovorne li specijalno za svaki otkricaj našeg srca. Kali vam ima nevjerojatno bitnu ulogu zajedno sa natrijem u našem organizmu da održava razinu tekućina u našem tijelu. Dakle, normalno održavanje tekućina u organizmu ide sa funkcioniranjem natrija i samoga kalija. Apsolutno je bitan za održavanje normalnog srčanog ritma, međutim, nevjerojatnu ulogu ima u funkciji mišića i živaca. I kada vam nedostaje normalan balas kalija i natrija u tijelu, vi ćete specijalno imati problema sa funkcijom i živaca i mišića. Dakle, vodite mi računa o tome. Dakle, rekli smo srce, mišići i apsolutno vezano naravno sa samim živcima. Hipoglikemija, niska razina šećera u krvi, dugački post, proljev mogu uzrokovati nedostatak kalija iz organizma. Isto tako, dakle, nećete vjerovati da psihički i fizički stres kojim ste vi možda izloženi svaki dan izbaci vam kalija iz tijela. Znate što je još jako bitno za reći? Kalija svakodnevno treba u organizmu 4700 mg. A ja sam u potpunosti siguran i to istraživanja pokazuju da preko 90% osoba ni blizu ne unosi toku količinu kalija. Jako je interesantno reći prije recimo 100-200-500 godina kada su se ljudi puno zdravije hranili nego što mi danas jedemo, jer su jeli puno više voća, povrća, cjelovitih žitarica, oni su čak imali dnevni unos i 10.000 mg kalija. Mi danas veliki broj osoba ovakve vrste zdravih namirnica uopće ne konzumiram. Ne uzimate ni 10% preporučene dnevne doze samoga kalija. I kada govorimo, on i kako pomaže boljem pamćenju i koncentraciji, jer potiče dotok kisika u mozak. Smanjuje rizik od srčanih oboljenja i srčanog udara. Sudjela u detoksikaciji organizma. Kontrolira normalni krvni tlak, pomaže kod liječenja alergije. A jedan od najvećih neprijatelja, dakle uništavanja dakle, kalija iz vašeg organizma, bit će prekomeno konzumiranje kave. Dakle, vodite mi računa o tome, prekomeno konzumiranje alkohola i specijalno konzumiranje velike količine lijekova. Specijalno lijekovi koji vam se naziva diuretici. To su oni lijekovi koji izbacuju iz vašeg tijela dakle, same tekućine. Dakle, vodite dakle, apsolutno računa osobe koje uzimaju često laksative, oni koji imaju probleme sa bubrezima ili nabubrešnjom žljezdom, ili osobe sa diabetesom imaju problema dakle, ovoga tipa. I što vi možete očekivati kada imate kroničan nedostatak kalija u organizmu? Na prvom mjestu imat ćete sigurno problema sa samim srcem. Dakle, vodite računa Ukoliko specijalno imate visoki krvni tlak, da je jako lako moguće da vama nedostaje kali. Druga perspektiva nam je jako bitna je kronični umor. Grčavi u mišićima su iznenade nekontrolirane kontrakcije mišića. Mogu se pojaviti kada je razina kalija u krvi niska i može biti bolna. Unutar skeletnog mišića kali polaže relajnim signalima iz vašeg mozga kako bi stimulirao same kontrakcije. I to je na perspektiva vezano za funkcioniranje mišića i živaca u vašem tijelu. Ukoliko nemate kalija, imat ćete puno veću perspektivu bolova u mišićima i kontinuirani grčeva. Dakle, o tome vodite računa, to su isto simptome nedostatka kalija. Isto tako možemo reći da utrnuto strnci i žarenje su česti povezani sa osoba koje nemaju nisku razinu kalija. Poznato je kao parestezija i obično se javlja u rukama, nogama i stopalima. Jer je kali važan za živčanu funkciju, a niska razina u krvi može oslabiti živčane signale, zutrinati trncem i utrnutošću. Dakle, vodite računa. Ukoliko ne možete dakle, reći zašto vama kontinuirano trnu prsti, šake, ruke, noga i sl. A u određenom broju slučajeva i kako može biti vezano sa kroničnim nedostatkom kalija, kad ga počnete uzimati, naravno situacija se poboljšava. Isto tako vodite računa. Da probavne te gobe kao su zatvori napuhanost e, mogu biti vezani sa kalijom. 
ali pomaže relenim signalima od vašeg mozga do mišića smještenih u probavnom sustavu, poznato kao glatki mišići. Ovi signali stimuliraju kontrakcije koje pomažu vašem probavnom sustavu da probavlja hranu i ukoliko ne možete normalno probaviti samu hranu, možete očekivati da je možda problem sa samim kalijem. Eto, interesantna situacija. Isto tako, kada osobe imaju kroničan nedostatak kalija, osim visokog krvnog tlaka, dakle imat ćete problema sa srcem, moguće je da ćete imati one aritmije, dakle preskakanje normalnog ritma samog srca može biti vezano sa nedostatkom kalija. Isto tako vodite računa da kronična nestanica, čak bubrezni kamenci, slaba koncentracija, slabo pamćenje, apsolutno depresija i poteškoće čak sa samim disanjem, može biti vezano sa kroničnim nedostatkom kalija. Puno puta neki od ovih simptoma ili većina se mogu povezati sa drugim bolestima, međutim kad povežete određeni broj simptoma zajednički, moguće lako da je problem nedostatkom samog kalija. Kada govorimo o učestalom noćnom mokrenju, govorimo kada bubrezni koji su odgovorni za uravnoteženje tekućine elektrolita vašeg tijela i uklanjanje bilo kakvog otpada kroz urin. Niska razina kalija može narušiti sposobnost bubreka da koncentriraju urin i uravnoteže razinu elektrolita u krvi što dogodi do povećanog mokrenja, a puno puta kako imate povećano mokrenje, imate i povećanu željiću, dakle suha usta, kontinuiste želje. I ovo su vam sve karakteristični simptomi dakle, kroničnog nedostatka kalija. Dakle, vodite računa o ekstremno bitan mineral i elektrolit za funkcioniranje našeg tijela i još jednom napominjem. 4700 mg vama treba svaki dan, vi to ne uzimate vjerojatno ni apsolutno blizu. Jednog dana kad počnete uzimati pravilno hranu ili pravilne dodatke prehrani, ova situacija će se značajno poboljšati. A svi moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada primijetili nedostatak kalija u vašem organizmu, kako se to možda kod vas manifestiralo, komentirajte dolje ispod video zapisa. Ukoliko želite moje osobno liječenje od vaših bolesti i oboljenja, na najbolji prirodni način, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske. Isto tako na ove brojeve telefona iz inozemstva. Dogovorite termine, dođite kod mene u praksu i ja ću se osobno potruditi i izliječiti sve vaše bolesti i obonjenja na prirodan i siguran način. I moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja vaših bolesti i obonjenja ćete dobiti ako se dođe ispod video zapisa, naravno pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji. Još jedan iznimno bitan mineral za naše zdravlje se naziva cink, koji su prvi jasni simptomi kroničnog nedostatka cinka. Možete otkriti ovom video zapisu pored mene, kliknite na njega, imat ćete puno bitnih informacija ovoga tipa. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje za druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.